Hello everyone, welcome to English with Evelyn. How are you all? I hope all of you are happy, healthy and enjoying life. So today we are going to do uh, commonly mispronounced words and it's a very important topic. Why is it important? Because see, you know, when a child learns his or her mother tongue, we always correct the child when they are speaking wrong. Why do we do that? We do this so that the child can correctly speak correctly so that in speech there is no kind of you know, no um, problem nahi aaye, matlab, mispronounce karne se, misunderstanding bhi hoti hai na? Thik hai. Hum nahi chate ki bache ki speech ki wajay se, ya uske mispronunciation ki wajay se, uske uh, communication ki effectiveness mein koji farak pade. To, jab hum English bol rahe hoote hai, jo ki humari usually, especially for Indians, English humari profession ki language hoti hai. Why would we need that, uh, you know, we make mistakes and uh, we mispronounce and create barriers in our own communication. Why would we want that? ठीक है. तो इसलिए correctly pronounce करना बहुत जरूरी होता है words को. अब ये कुछ professions में ज़्यादा important हो जाता है. कुछ professions में जिसमें हम foreign clients के साथ deal कर रहे होते हैं, या फिर हम बच्चों को English पढ़ा रहे होते हैं. तो in in such professions it's very important that we talk in uh, we pronounce correctly. ठीक है. और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि ना दे आर अ गिव अवे अगर आपने वो वर्ड्स गलत प्रोनाउंस कर दिए हैं तो आपकी इंग्लिश की जो फ्लुएंसी uh, uh, है या जो आपका इंग्लिश के ऊपर जो कमांड है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है ठीक है इन एन इंटरव्यू यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रूव योर ठीक है तो uh, कई बार एक जॉब की डिमांड होती है कि आपका प्रोनाउंसिएशन एज क्लोज टू Near native pronunciation हो, correctness में, pronunciation में, ठीक है, और accent तो नहीं मांगते हैं, accent free हो सकता है, neutral accent होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि pronunciation गलत हो जाए, तो इसलिए correct pronunciation बहुत जरूरी होता है, especially to be successful in our professional lives, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, अब ये जो मैंने words select करे हैं इन words को मैं आपको बता देती हूँ ये इस तरह से है पहले मैंने word दिया है आपको आप उस word को pronounce करेंगे आप you will say it aloud and you will see how you are pronouncing it and then you will see the correct pronunciation and you will also see how it sounds how it how it is supposed to sound I have also added the phonetic transcription this phonetic transcription is going to help you and uh, it's going to be very effective. अगर आपने जो मेरा last to last video on uh, transcriptions है, phonetic transcription अगर आपने वो ध्यान से देखा है, पढ़ा है और उसमें से सीखा है, तो ये phonetic transcription आपको बहुत help करेगा. But all may not be interested in the phonetic transcription. इसलिए मैंने sound के basis पे transcription लिखा है. उसको कहते हैं imitated sounds. ठीक है? वो sound कैसा कर रहा है? वो वो आपको पता चलेगा. तो चलिए शुरू करते हैं ये पहला वर्ड है आप इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं आप बताइए और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन क्या सुना है इस वर्ड का जो मैंने सुना है वो है अपॉर्चुनिटी इवन सेलेब्रिटीज इन देर इंटरव्यूज स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश दे से अपॉर्चुनिटी आई गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी विच इज रॉन्ग अपॉर्चुनिटी इज रॉन्ग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी and I've given you in black, that is the phonetic transcription of the word opportunity. Now in American series or movies, the word will be pronounced as opportunity. Opportunity. The T-U part is pronounced as tunity. Opportunity. Lekin hum isko, hum British pronunciation ko follow kar rahe By and large Indians British pronunciation ko follow karte hain. Isli mein isme British pronunciations hi include ki hain. Opportunity, opportunity, and see the phonetic transcription. Op, a, chu, na, t, opportunity. Okay. The next word is how I have heard it being mispronounced is galat pronunciation is ka lo bolte elaborate ya elaborate elaborate ya elaborate. Whereas the correct pronunciation is elaborate, elaborate, elaborate. जो purple में नीचे है ना, वो है imitated pronunciation, ठीक है? कैसा सुनाई देता है कानों में elaborate. 
और नीचे जो ब्लैक में है वो है उसका फिनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ए लैब अ रेट इलेबरेट सो इट इज इलेबरेट बट इट इज नॉट इलेबरेट या इलोबरेट द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोबैबली प्रोबैबली बोलते हैं इसको लोग प्रोबैबली बट दिस इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज प्रोबली 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 प्रो बी सी हाउ इट इज प्रोनाउंसड द साउंड ऑल्सो इन इन पर्पल ब्लॉक लेटर्स एंड सी द ब्लैक लेटर्स विच आर गिवेन दिस इज द फिनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिस इज हाउ यूल फाइंड द साउंड ट्रांसक्राइब्ड इन द डिक्शनरी प्रॉब अ ब्ली प्रॉबली एंड नॉट प्रो बैबली प्रो बैबली रॉन्ग है प्रॉबली करेक्ट है देन अनदर वर्ड विच इज रॉन्ग so many times because of the way people pronounce it and people pronounce it as agree i don't agree wrong i don't agree the correct pronunciation is agree 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 not agree theek hai agree nahi angry jaise nahi bolna is word ko agree agree a agree The next word is. It's not interesting. It's not interesting. The word is interesting, 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 interesting. Now, in American shows, or in an American dictionary, you 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 may find the transcription given as interesting. इंटर बीच में एक ट आ रहा है इंटरेस्टिंग है ना लेकिन वो साउंड ब्रिटिश में नहीं आता है इंटरेस्टिंग आता है ब्रिटिश में अमेरिकन में इंटरेस्टिंग आ सकता है नाउ द नेक्स्ट वर्ड फॉर गिव एंड फॉर गेट ऐसे बोलते हैं बट इट इज़ रॉन्ग इट्स नॉट फॉर गिव और फॉर गिव इन इट इज फ गिव फ गिव फ गिव फ गिव फ गिव एंड फ गेट Forgive and forget. Forgive. देखिए ब्रिटिश है इसलिए र का प्रोनाउंसिएशन नहीं है कहीं पर फर्गिव नहीं है फर्गिव अमेरिकन में फर्गिव होगा नाउ दिस इसको लोग बोलते हैं रिलेटिव रिलेटिव विच इज रॉन्ग रेलेटिव 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 इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन रेलेटिव डी कोरम इसको प्रोनाउंस करते हैं लोग डी कोरम बट द प्रोनाउ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज डिकोरम 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 रम नहीं है डिकोरम डिकोरम हाँ ये वन ऑफ द एट पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश का इसको लोग बोलते हैं प्रिपोजिशन प्रिपोजिशन या प्रिपोजिशन भी बोलते हैं है ना ज नहीं जो प्रोनाउंस कर पाते हैं वो प्रिपोजिशन भी बोलते हैं लेकिन ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है प्रेपोजिशन 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 देन दिस वर्ड इज ऑल्सो रिलेटेड टू ग्रामर और इसको लोग मिस प्रोनाउंस करके बोलते हैं मोडाल्स मोडाल्स ठीक है या मॉडल्स भी बोलते हैं लेकिन वो एम ओ डी ई एल नहीं है ये एम ओ डी ए एल है ठीक है और इसको हम प्रोनाउंस करते हैं मोडल्स 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 सी हाउ इट इज प्रोनाउंसड फिनेटिकली मोडल्स 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 क्या होते हैं जो कैन विल शुड शैल होते हैं ना ये वर्ड्स जो होते हैं जो कि स्पीकर का इंटेंशन बताते हैं मोडालिटी बताते हैं इसलिए इनको कहते हैं मॉडल्स क्योंकि ये मोडालिटी बताते हैं मॉडल्स पे बहुत अच्छा वीडियो है ज़रूर देखिएगा नाउ अपोजिट या अपोजिट 
बहुत कॉमनली मिसप्रनाउंस वर्ड है ये अपोजिट नो जैसे ऑपरचुनिटी बोलते हैं वैसे ही ऑपोजिट बोलते हैं ऑपजिट 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 ऑपोजिट ऑपोजिट हाउ इट साउंड इज जिट जिट ठीक है ऑपोजिट ऑपोजिट ऐसे साउंड करता है प्रोनाउंसिएशन क्या है ऑप अ जिट ऑप अ जिट ऑपोजिट और ये दिस वर्ड इज नॉट वॉन डब्ल्यू ओ एन है इसका मतलब ये नहीं है कि ये वॉन है ये वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं वन की तरह जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं वन टू का वन वैसे ही प्रोनाउंस होता है ये वर्ड वन 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 मैंने ये इतने अच्छी इंग्लिश बोलने वाले लोगों को भी बोलते दिखा है तो मुझे डाउट हो गया था और मैंने चेक करा बहुत बार बहुत जगह डिक्शनरी में चेक करा कि अरे ये भी ऐसे बोल रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये प्रोनाउंसिएशन भी हो एक्सेप्टेड पर नहीं मुझे कहीं नहीं मिला इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में वॉन लिखा हुआ नहीं तो ही द इंडिया वॉन बाय टू विकेट्स नहीं इंडिया वन 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 ही है ठीक है ये वेरी बड़ा क्लियरली है इसको आप देखेंगे ये क्लियरली दिख रहा है कि ये लॉयन नहीं है लॉयन इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड ठीक है वो एल ओ आई एन होता है वो लॉयन होता है लेकिन ये वर्ड लायन है देर इज अज डिफरेंस दिस इज लाय एन लायन 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 सी हाउ इट इज प्रोनाउंसड सी हाउ इट साउंड लायन एंड सी हाउ इट इज प्रोनाउंस फिनेटिकली इन ब्लैक लाय एन लायन ठीक है देन this word children mispronounce it i don't know where they have understood that e a hota hai to usko e a hi bolna hota hai creature isko bolte hai creature nahi this is creature jaise feature hota hai f e a t u r e hai na usi tarah se ye creature hota hai theek hai creature 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 theek hai easy Now this word, this word is pronounced as almond. Okay. Now I'll tell you what is wrong with this pronunciation. ठीक है. Almond, almond भी बोलते हैं इसको almond. लेकिन इसका जो correct British pronunciation है वो है almond, almond. British pronunciation में almond है जिसमें l का hint भी नहीं आता है. लेकिन अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में आलमंड आ ल का एक हिंट आता है आलमंड लेकिन एलमंड नहीं बोलते हैं जो कि इंडिया में बहुत कॉमनली बोला जाता है एलमंड एलमंड इज रॉन्ग इट्स आमंड आमंड ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन और आ ल का एक हिंट आता है ये बड़ा मुश्किल है मेरे लिए प्रोनाउंस करना क्योंकि मैंने हमेशा ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आमंड ही करा है इसको प्रोनाउंस तो लेकिन हाँ अमेरिकन में आमंड एल का एक हिंट आता है आमंड 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 ठीक है लेकिन हिंट आता है ठीक है लेकिन एलमंड बोलना इसको बिल्कुल गलत है ठीक है इसलिए बेस्ट है कि इसको आमंड ही बोला जाए सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो थैंक यू शेयर योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो इफ देर इज एनी थिंग एल्स दैट यू वुड लाइक मी टू मेक अ वीडियो ऑन So for now bye bye have a nice time